Ziyech qui può partire il contropiede passaggio sulla destra Correa elegante cross di Correa e va a colpire di testa beffa l'estremo difensore sono entrati in campo con un altro passo si vede subito in questo secondo tempo bello il cross ottima conclusione ha colpito bene con perfetta coordinazione gran colpo di testa Perfetta parità dunque. Bel botta e risposta. Ora vediamo se si gettano all'inseguimento della vittoria. Hazard. Cerca la profondità sulla fascia. Si libera la grande. Salta e colpisce di testa. È mancata un po' di precisione. Il Southampton deve dimostrare maggiore attenzione. Da quella posizione possono nascere azioni molto pericolose. Non è andato lontano dalla rete. È evidente che i compagni si affidino sempre di più a lui. Questo è il classico uomo squadra. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Ha provato a fare tutto da solo. La sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Ottimo il fraseggio. Prova la giocata nello spazio. È eh, posizione irregolare però. Il fuori gioco c'è. Stanno cercando di impedire agli avversari di sfruttare i cross in area. E si difendono con tanti uomini al centro dell'area di rigore. Beh, è evidente che temano il gioco aereo avversario. Ora vediamo se questa scelta si rivelerà vincente o se gli avversari cambieranno a loro volta strategia di gioco. Hazard. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. L'arbitro gli fa capire che da qui in avanti non si faranno più sconti. Alla prossima scorrettezza ci sarà il cartellino. Cerca lo spunto. Danni, che l'allenatore ha schierato come titolare nell'ultima partita. Danni. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Intercetta la rimessa, bell'anticipo. Hazard prova la verticalizzazione. Arriva William. Tocco morbido. C'è la palla lunga in avanti. Alonso. L'appoggio sulla fascia, cerca un compagno, se ne va, c'è il tiro, ottima parata del portiere. Sceglie bene il tempo ed evita così ogni rischio. Faccia a faccia con le può colpire, il fizza al portiere. Non si sono disuniti e sono tornati avanti. Sbaglio del genere a questi livelli viene sempre punito. Ziesch ha approfittato di uno svarione difensivo, ma è anche stato bravo a impensierire gli avversari con la sua presenza. Ziesch realizza la sua seconda rete in questa stagione.
e passano in vantaggio. Rimonta meritatissima, ma ora devono fare attenzione a non vanificare il vantaggio. Danni. Gioca con un pallone lungo, qui deve tirare e c'è la rete! Un gol adesso è molto difficile da recuperare. Cosa pensi di questa situazione? Era fin troppo facile, no? Gli hanno concesso troppo spazio e lui si è preso tutto il tempo per prendere la mira e buttarla dentro. Ziesch porta a casa la terza rete della stagione. movimento lì a bordo campo e dunque forze fresche in gioco credo che questo cambio arrivi troppo tardi sai per qualsiasi giocatore è davvero difficile ribaltare le sorti di una partita in così poco tempo e si riparte con due gol di vantaggio il pallone ha superato la linea rimessa laterale Attenzione a bordo campo, mi sembra ci sia una sostituzione. Ci mette il fisico e conquista il pallone, allarga sulla fascia. Sulla fascia, è libero, attenti al tiro. Lungo passaggio in avanti, palla lunga a cercare il compagno in avanti. Giroud. Alonso. drink water la mette sulla sinistra drink water effetto il lancio sulla fascia cerca il numero ecco che parte il cross intercetta il passaggio pericolo si allunga e trova la palla cerca di allungare il gioco c'è Giroud 5 minuti ancora sul cronometro Provano a ripartire da dietro. Hazard. Giroud. Giroud non può essere pericoloso se viene costretto a giocare così, spalle alla porta. Sulla destra. E trova il compagno. Trova la giocata nello spazio. William ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione va di testa ci arriva di nuovo si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro hanno dimostrato grande maturità oggi non è facile ribaltare una partita che si mette male il direttore di gara sancisce la fine qual è la tua opinione sulla gara? erano partiti male ma hanno reagito alla grande e portato a casa il risultato è davvero tutto per quest'oggi, un ringraziamento a Luca Marchegiani come sempre qui con me e un saluto da Fabio Caressa.